皆さんごきげんよう神川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。他のチャンネルではウクライナ情勢を総合的に扱うところが減ってきているので、ぜひともこのチャンネルで情報更新をしていってください。それでは今回取り上げる話題はこちらです。大きな話題としては、先日発生したモスクワテロについての続報、またウクライナによるクリミア大規模攻撃の続報、これらの話題についてお話をしていきましょう。モスクワテロ攻撃なのですが、プーチン大統領はここのところ、陰謀論を唱えるようになりました。それは、犯行そのものについては IS が行ったのには間違いないが、それを指しずもしくは誘導したのはウクライナであり、そのウクライナをさらに犯行へと推し進めたのは、アメリカ CIA の工作であるというような話をし始めています。プーチン大統領にしてみれば、IS と戦うよりもむしろ現在戦っているウクライナに全ての罪をなすりつけることによって国民の反感をイスラム教徒ではなくウクライナへと差し向けたいのでしょう。しかし、それで IS が黙っているかといえばそういうわけではありません。そもそも今回犯行を行ったタジキスタン国籍の人々は IS の手引きによって犯行を行ったわけですが、彼らの口からウクライナの関与を匂わせるような話は一切出ていません。そもそも IS 側が犯行声明を出した後、プーチン大統領が IS を飛び越える形でウクライナの反抗説を流し始めたことにより IS 側の方から反抗時の映像それも犯人たちが自分たちで撮影した映像をわざわざ公開するなど自分たちを無視するなという姿勢をとっていますさらにロシア当局は犯人を逮捕することに成功したのですがここにも問題がありますそれはプーチン大統領が犯行後犯人たちはモスクワから西へ逃げたにもかかわらず彼らが向かっていた先はウクライナだという話をしていましたこの点に関してもその西の先隣国ベラルーシのルカシェンコ大統領はロシアから事件発生の一報を受けてベラルーシ国境の検問を強化したそれによってベラルーシ国境に向かっていた犯人たちは国境を越えるのが難しいだろうと考え途中でベラルーシ国境へ向かうのを取りやめようとしていたのではないかだからこそロシア当局が追いついて逮捕することができたのではないかという話をしていますこの意見というのはルカシェンコ大統領の憶測に基づく部分はあるものの少なくともモスクワから西に行けばそこにはベラルーシがあるというのは事実ですまた犯人たちを逮捕した場所というのもベラルーシ国境まで30キロ南へ100キロ行かないとウクライナ国境がないわけなので実際にルカシェンコ大統領の言ったように犯人たちがベラルーシを目指していたというのは推論としては正しいと見えるべきでしょうそして逮捕した際にロシア当局が犯人たちに拷問を加えていたことはロシア当局自身が撮影公開していますこれは前回の動画において私はロシア当局による犯人に対する報復をロシア国民向けに見せることによって国民感情を少しでも和らげようとしたのではないかという話をしましたしかしこれに当然反応するのが IS 側の方です IS 側は犯人たちに対する拷問の映像などが公開されたことによりさらなる攻撃を予告しています IS テロ容疑者拷問映像公開にプーチン女性、子供含む、すべてのロシア人殺すだろう。ロシアがモスクワのコンサートホール、テロの容疑者らを残酷に拷問した映像を公開し、テロの背後を辞任するイスラム武装勢力のイスラム国、IS が反発し、報復を予告した。IS の分派である。イスラム国ホラサン州 ISISK はロシアのプーチン大統領とロシア人に向け公開したポスターを通じムスリム習慣者に対する拷問を中断せよと警告した彼らは拷問は数千人の兄弟に血の欲望を増加させるだけ気をつけよ我々が投獄された兄弟のために復讐できないと考えない方が良いと書いた続けて攻撃は神の意志によりイスラム国のムジャヒディン戦線で戦う戦士がお前たちを処罰できるということを立証したものと主張した。最後に IS は、待て。近く神の意志があるだろう。プーチンを含む全てのロシア人、子供と女性は共に虐殺されるだろうと報復を予告した
。IS の犯行というものはこれまで様々な地域で実行してきました。その一つの特徴としては、軍や警察関係者よりもむしろ一般市民に対する攻撃の方が彼らにとってはやりやすい行動として、これまで何度となく選択してきました。勢いがある時には軍関係者を狙うこともあるわけですが、そうでない時には積極的により狙いやすいターゲットを攻撃し、より多くの被害を出そうとします。シリアやイラクにおいて自分たちの占領地域があった時にはシリアやイラクの軍基地などに対して鉄板などで強化したトラックなどを突っ込ませそのトラックの中には爆発物を満載し大爆発をさせるそのような攻撃なども行ってきましたしかし自分たちの組織の勢いや構成員の数が減ってくるとそのような攻撃はなりを潜めむしろ警備の薄い場所市場や商店人々の集会の場といった守りにくくそれでいて多くの人々が集まる場所に対する攻撃を行い100人200人といった人々を殺そうとします今回ロシア当局は犯人たちを捕まえた後拷問を行ったわけですが IS 側の反発はより一層強まるでしょうから次なる攻撃も避けることができないようなことになったと思います今回のように犯人がやってきて銃乱射をするといったやり方以外にも爆弾テロなどは IS の犯行手口のよくあるパターンです。今後、ロシアの公共交通機関などで爆弾テロが起こる確率はさらに上昇したのではないかと思います。皆さんはどう思われるでしょう。続いては、ウクライナによるクリミア攻撃の続報を見ておきましょう。ウクライナ軍のクリミアへの攻撃、巡航ミサイルが炸裂した画面を皆さんにお伝えしましたが、その後の話をしておきましょう。大型の揚陸艦2隻に対する攻撃に関しては、前回の動画において衛星写真を用いて攻撃判定を行いただしこれについては意見が分かれているようで他の軍事系の YouTuber によると見た目以上に損害は与えているという評価をしていましたこの後これらの軍艦が敗戦処理されたりすれば攻撃の被害が甚大だったことを示しますし今後任務に復帰するようであれば損害が軽微だったということでしょうこれに関しては後日の情報を待たねばなりませんそして大型揚陸艦以外に対する攻撃も行われていたのだとウクライナ側が公表しました警察船イワン・クルスと別の大型揚陸艦コスティアンティンオルシャンスキーという船ですこのオルシャンスキーという船については2014年ロシアがクリミア併合を行った際にウクライナ海軍所属の船だったものをロシア軍が接収したというもののようですウクライナからロシアへと渡りロシア海軍で使われている状態だったものを攻撃するというのはまあ残念な話ではあるものの少しでもロシア海軍の力を削ぎ落とすためには仕方のないことでしょうこれに関しての攻撃判定の評価衛星写真のによると船の側面部分において大きく損傷しているところが見られるため一隻についてはかなり深刻なダメージを与えることができたようですもう一隻については完備に着弾したのかかなり広範囲に黒ずんでいる部分が見られるためおそらく攻撃は命中したのでしょう先に伝えられた大型揚陸艦に比べると今回情報公開した偵察船と大型揚陸艦この2隻については巡航ミサイルは着弾し衛星写真からもわかるレベルですからおそらく最低でも修復のためにしばらく軍務は離れるでしょうし損傷が重大であればもはや使い物にならないとして敗戦勝利されることでしょう一方でロシア側もウクライナに対するミサイル攻撃を行っていますこちらはロシア軍のミサイルがウクライナのダムを攻撃しているシーンですただミサイルそれ自体がダム本体を襲っているわけではなくダムの周辺施設を破壊しましたこちらがダムの前景この写真の中の右側にある部分がダムの水力発電やもしくは管理センターの場所となっていたところですこちらにミサイルが主に着弾しました施設は炎上し復旧には半年以上かかるだろうと言われていますなおダム本体に対する攻撃は国際法違反ですなぜならばダムが破壊されれば一気に大量の水が流れ出してその下流において洪水が発生するのは避けられないからですそれは多くの一般市民を無差別に殺害することを目的としていることから攻撃してはならないとされているのですさて戦いが長引く中でロシアが戦時経済へと移行し国内で砲弾を大量に作っているそれに対してウクライナがどうしても欧米からの供与に頼っているという面がありますしかし
ウクライナ自身も増産に取り組んでいます。ウクライナ武器弾薬の国産化、迫撃砲弾生産量は昨年の40倍。ロシアを自国領内から押し戻すためなら、ウクライナはどんな優位性でも必要としている。明るい材料としては、小規模ながら成長著しい防衛産業がある。国産の武器弾薬の急増が戦況を変える一助になることを期待して、政府は資金を投入している。アメリカや欧州諸国が武器やその他の援助を提供する中、巨大なロシア軍に対抗するため、この1年でその努力は急激に強化された。ウクライナ政府は2024年、国産兵器を開発購入するために14億ドル近い予算を計上した。ロシア侵攻前の20倍以上だ。そしてもう一つの大きな変化が武器の大部分が民間の工場から購入されるようになったことだ。ウクライナ全土に設立されたこれらの兵器工場が何十年もの間国営企業が独占してきた産業を引き継いでいる。昨年創業を開始した民間の迫撃砲工場は月におよそ2万発の砲弾を製造している。現在、国防産業の約 80% は民間の手に委ねられているが、これは1年前と同じ状況であり、ロシアの国営国防産業とは対照的である。新しく作られた砲弾はクラフト紙に包まれ、慎重に木枠に収められ、ルーマニアやブルガリアに送られ、そこで爆薬が装填される。数週間後、それらは再び輸送され、前線に送られる。昨年に比べ、ウクライナの迫撃砲弾の生産量は、約40倍。大砲用弾薬の生産量は約3倍になった。また、ドローンの新興企業にもブームが起きており、政府は国防予算に加えて10億ドルを投入している。ウクライナには現在、ドローンに特化した企業が約200社あり、生産量は急増している。ウクライナ、ロシア双方とも同じことなのですが、どちらも武器弾薬類が多ければ多いほど良いという考え方をしています。これは当然のことで日々大量の弾薬が消費されているからです。それに加えて兵器類なども同様に消耗品扱いで前線に投入されることにより、大量の戦車や装甲車といったものは日々失われ続けています。まあだからこそロシアにおいては、戦時経済、大量の資金を軍需産業に投入することによって GDP が跳ね上がるといった現象も起きています。お金をとにかく突っ込んで物を作ってそして消費する。この行為があたかも公共事業のように現在ではロシアの経済を支えているわけです。なお、ウクライナ自身の努力によって、核兵器砲弾は約40倍という話になっていましたが、より大規模な生産が必要な大砲は3倍程度ととどまっています。まあ、それだけに、欧米からの供与といったものが重要なわけですが、現在アメリカは未だに止まったままです。共和党の方は、ウクライナ支援に非常に後ろ向きですから、民主党だけでは議会で話がまとまりません。そのために現在進められているのがヨーロッパによるウクライナへの砲弾供与です。これには2つのラインがあることを皆さんにこれまでご説明してきました。それはヨーロッパのお金はヨーロッパ域内で消費すべきだという考え方から、砲弾の調達についてもヨーロッパの中に生産工場のある企業に限定しようという動き。しかしこれでは長い間平和だったその反動として生産能力が低かったことから、ウクライナに対して十分な数の砲弾を供与できませんでしたそこで進められているのがヨーロッパの外世界の兵器市場から砲弾を吐き集めようというチェコの呼びかけですこれに関して現在でも手配が進められているところですここ最近少しずつ弾が入ってきているという話が出ていますそれはチェコの手配している弾ではなく従来から手配を進めていたヨーロッパ域内での生産によって生まれた砲弾をウクライナへの供給量が増えているというのですそれに伴って現在戦線は少しずつ安定化し始めているようです少なくとも最悪期は乗り越えたように見えるだけに何とか持ちこたえてほしいものですそしてそのようなことに少し側面支援となっているのがベルゴロド州に入ったロシア人の牛兵部隊です。未だにロシア軍はこれらの部隊を撃退することができていません。いっそのことこのロシア人牛兵部隊ベルゴロド州にベルゴロド人民共和国でも作ってロシアからの分離独立運動を行ってロシアとウクライナとの間における干渉国を作ってくれたらいいのにななんていう話もちょっと思います。まあもちろんそれだけの武力がないのであくまでもこれはそうなってくれたらいいなという話ではあるものの、やり方としては、これまでロシア側がウクライナに対して仕掛けていた分断工作なので、それをお返ししてやるというのも一つの手としてはあります。なお、ウクライナが
欧米からの支援を必要としているのと同じようにしてロシアもまた他の国の助けがなければ困りますここ最近ロシアが北朝鮮に対して弾薬類を調達したそのお返しをしているというニュースが入っていますそれはロシア産の燃料類を北朝鮮に大量に輸送しているというのです北朝鮮に対する支援であればこれまでの主役は中国でしたしかしロシアが弾薬を大量と必要としていてそこに北朝鮮が販売するといったことを行い始めていますからこれに対する見返りとして食料や燃料軍事技術のアドバイスといったものが北朝鮮にもたらされていると報じられていますこのような行動は北朝鮮の金正恩政権をより強固なものとするでしょう彼らにしてみれば国民がどれだけ困っていようとたとえ食料がなくて飢え死にする人が出ていようとも上層部やもしくは軍に対する物資や食料がある程度行き渡れば金正恩体制を崩すことは国の中からはほとんどできないような状況となりますそして金正恩体制下において遠距離攻撃の兵器などが特に集中的に強化されロシアという大きな輸出先を得ることによってこれからもますます金正恩体制を強化するような食料や燃料支援といったものが行われるでしょうそしてそのような武器売買がこれからも拡大していけば当然のように日本にとっては厄介な相手がより厄介になっていくだけの話であり東アジア情勢に悪い影響しか与えません結局のところロシアによるウクライナ侵略というのはロシアという国がいかに危険であるかを示すと同時に日本の安全保障環境にも悪影響を与える出来事なのです、まあ、だからこそウクライナに対する軍事支援はすべきだというのが私の結論ですモスクワテロが発生しその犯人や黒幕をウクライナやアメリカに求めるプーチン大統領の姿を見れば彼が今後もウクライナ侵略を行いたいんだなという思いを強く感じますそれだけに彼との話し合いはほとんど無益なものでロシア軍をいかにして徹底的に叩きプーチン大統領の思惑を粉砕するかというのが実際のところ必要でしょうそのような現実を見ることができなければいつまでも話し合いさえすれば何とかなるそして日本さえ関わらなければ何とでもなるというような幻想を抱き続けることとなります現実はもっと非常であることを見つめ直すべきでしょうというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いしますそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね。